Je suis Boudin Corbusier, juge au tribunal de police de Namur et je m'occupe essentiellement de la réparation de dommages résultant d'accidents de circulation et ferroviaire. Pour désengorger les cours d'appel et les tribunaux d'instance, l'article 601 bis du Code judiciaire a été instauré qui établit la compétence exclusive des tribunaux de police pour statuer sur l'ampleur des dommages résultant des accidents de circulation routière ou ferroviaire, quel que soit le montant du dédommage. Cette compétence étant exclusive et la plus élargie, en sorte telle que, notamment, ne doivent pas être pris en considération le, le fait que l'accident soit dû à un cas fortuit ou à une volonté de l'auteur. Le critère qui me paraît essentiel et le plus aisé pour déterminer s'il s'agit d'un accident de circulation est de savoir si le dommage résulte d'une participation à la circulation routière de moyens de transport, de piétons ou d'animaux. Ainsi, à plusieurs reprises, le tribunal a été saisi de dossiers qui ne devaient pas venir devant lui, mais les justiciables préféraient peut-être, pour une question de rapidité ou de proximité, tenter de faire venir le dossier devant le tribunal de police. Nous avons eu notamment le propriétaire d'un véhicule qui était stationné en dessous de Marronnier, qui avait réclamé l'indemnisation de son préjudice résultant de la chute de Marron sur le toit de la voiture au propriétaire du Marronnier. Un chasseur qui avait stationné son véhicule et s'agitait dans celui-ci a fait partir un coup de feu d'un fusil qui était resté armé dans son coffre et tenté également de faire passer cet accident comme un accident de circulation. Et un dernier exemple est celui du propriétaire d'un immeuble qui avait attaqué le propriétaire de la voiture stationnée sous son balcon qui avait été incendié volontairement par des tiers. De moins en moins de dossiers viennent devant le tribunal civil. Les compagnies d'assurance tentant d'obtenir un arrangement amiable avec les victimes, facilité par justement ce nouveau tableau indicatif qui uniformise l'indemnisation de dommages et pour éviter également de devoir payer des indemnités de procédure qui sont censées couvrir maintenant les frais d'avocat de la partie triomphante. Ça peut représenter un budget très important pour les compagnies d'assurance. Donc il y a une chute de 15% des dossiers venant devant la section civile du tribunal de police.